Hola, en esta inmunopíldora vamos a seguir avanzando en el conocimiento de las inmunoglobulinas, del receptor de antígeno de los linfocitos B. Hablaremos de las clases y subclases, de las formas multiméricas y de dónde se concentra el polimorfismo o la variabilidad de estas proteínas. Os recuerdo que la inmunoglobulina consta de dos cadenas distintas, dos dosis de cada una, por lo tanto cuatro proteínas al final, dos ligeras en rojo, dos pesadas en azul. Las cadenas ligeras tienen dos clases que se denominan como las letras griegas kappa y lambda, pero que son indistinguibles o mejor dicho equivalentes desde el punto de vista funcional, estructural y bioquímico. Así que nos olvidaremos de qué cadena ligera lleva una inmunoglobulina porque para su función va a ser indiferente. No pasa así con las cadenas pesadas en las que hay cinco clases. Por orden alfabético la A, la D, la E, la G y la M. Y además, dos de estas clases tienen subtipos, que son los llamados subclases. Son la IgA, que tiene dos tipos, 1 y 2, y la IgG, que tiene cuatro tipos o subclases, 1, 2, 3 y 4. Pero tan importante es la cadena pesada que lleva una inmunoglobulina, que es la que le va a dar nombre a la proteína final. Fijaros, a una inmunoglobulina que tuviera cadena A, y cadena ligera lambda se le podría llamar IGA lambda, pero no, se utiliza el concepto IGA. Esto eh, indicaría que estamos hablando indistintamente de la subclase 1 o de la subclase 2. Si queramos hablar de una subclase en particular, deberíamos añadir el número a continuación de la letra A. Aquí tenemos una representación gráfica de las cinco clases fundamentales de inmunoglobulinas. Veis que se ve ya muy claro cuáles de ellas tienen el dominio tipo inmunoglobulina extra son la inmunoglobulina M, que tiene un quinto dominio, y la inmunoglobulina E, que tiene también un quinto dominio en su cadena pesada. Y si os fijáis en detalle en el dibujo, justo estas dos proteínas que tienen ese dominio extra ven reducida su región bisagra, la zona que permitía la flexibilidad de la molécula. ¿Qué más diferencias vemos? Pues vemos que la glicosilación que se representa con unos hexágonos de tono gris también es variable. De modo que la inmunoglobulina G y la A son las menos glicosiladas de la serie. Luego tendríamos la inmunoglobulina D con una glicosilación media. Y por último tendríamos la M y la E, las que son más largas, que son las más altamente glicosiladas. Otra diferencia estructural en alguna de las inmunoglobulinas es que se expresan en la naturaleza de forma multimérica. Tenemos dos y los tenemos aquí dibujados en la parte inferior de la diapositiva a la izquierda. En particular, la IgM se presenta en multímeros de 5 subunidades de inmunoglobulina M completas, por lo tanto, un pentámero que le da esta estructura como de araña. Pentámero que, como cada inmunoglobulina tiene dos puntos de unión al antígeno, significa que la inmunoglobulina M tiene 10 puntos de unión al antígeno. Y esto es así en el suero. ¿Cómo se consigue pegar estas cinco IgMs y que no pierda su funcionalidad? Pues se consigue mediante una proteína de cementación de pegamento de unión que se llama la cadena J. La J viene del inglés joining. Alternativamente tenemos a la derecha la inmunoglobulina A, que es la otra inmunoglobulina que se puede presentar en multímeros, pero en este caso son dímeros de IgA, también unidos por la porción constante por una cadena de cementación o J, y que deja libres los puntos de reconocimiento del antígeno, que en este, cuatro, en este caso van a ser cuatro, dos por cada dosis de inmunoglobulina A. Además, veréis que en el caso de la inmunoglobulina A tiene una pieza extra proteica que viene de su transporte por los epitelios para que pueda salir a las segregaciones y que veremos más adelante en otras píldoras cómo llega a la estructura. Pues bien, las cinco clases de inmunoglobulinas, os recuerdo, tienen en dos casos de ellos subclases, la IgA y la IgG. En algunos casos se presentan como forma multimérica, en concreto la IgA hemos visto como dímero y la IgM como pentámero. Y su función principal va a ser muy diferente, lo que también va a intervenir en su localización en el organismo, que es este esquema que tenemos a la derecha. La inmunoglobulina A es la principal inmunoglobulina en las mucosas. Por eso la tenemos en todas las zonas de entrada, tanto en el tracto respiratorio, como en el tracto digestivo, como en el geniturinario. La inmunoglobulina D 
su función en estos momentos es desconocida, no se sabe si es un excedente de la evolución que se ha quedado aquí y lo tenemos todavía o que su función no la conocemos aún. La inmunoglobulina E es la inmunoglobulina por excelencia de la respuesta a parásitos y los parásitos van a estar por las vías de entrada, tanto respiratorias como digestivas, geniturinarias y además la piel. Lo que pasa es que ya los grandes parásitos hoy en día no son causa de infección en los países desarrollados, lo que conlleva un mayor índice de alergias y autoinmunidad. Ya lo veremos más adelante. La inmunoglobulina G siempre es un manómero y va a ser la inmunoglobulina por excelencia para el neonato y para responder a los parásitos cuando los encontramos por segunda vez, cuando nos infectan en una segunda ocasión. Por último, la inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina por excelencia de la respuesta primaria. De modo que IgG e IgM, que son las más habituales en la respuesta a los patógenos, nos las vamos a encontrar normalmente sobre todo en la circulación sanguínea. Aquí se ha representado exclusivamente por simplificar el corazón, pero tendríamos que añadir todos esos colores al sistema circulatorio sanguíneo. ¿Dónde se concentra el polimorfismo de estas proteínas? Pues bien, no está repartido al azar por toda la estructura, ni en la cadena ligera ni en la cadena pesada. Se va a juntar en las zonas donde se entra en contacto íntimo, contacto que es un contacto físico y químico con el antígeno. Estas zonas de contacto se llaman en conjunto para el anticuerpo o la inmunoglobulina paratopo. Y como veis hay tres puntos de contacto en cada cadena, tres en la ligera y tres en la pesada. Estos puntos de contacto se llaman también regiones hipervariables porque son donde se concentra la variabilidad de las proteínas. Y también se llaman regiones determinantes de la complementariedad, de ahí este nombre de CDR. ¿Por qué hipervariables? Pues, pues si se secuencian, que son los dos gráficos que tenemos a la derecha, se ve que la estructura general de los dominios variables de la inmunoglobulina es muy conservada salvo tres zonas. Tres zonas calientes donde veis que en rojo se dispara la variabilidad de una proteína a otra. Es decir, que el dominio variable permanece constante en su mayor parte y solo nuestros tres puntos es variable. Tres puntos que os recuerdo son los tres puntos de contacto con el patógeno, los tres puntos de contacto íntimo, de reconocimiento. Se ha puesto el símil siempre de que una inmunoglobulina y su antígeno se reconocen como una llave entra en una cerradura, es decir, a lo mínimo que falle una muesca en el grabado de esa llave no va a haber un contacto adecuado. Hemos repisado qué clases, isotipos o subclases hay tanto en cadenas ligeras como pesadas, cuáles son las formas multiméricas en algunos casos de algunas inmunoglobulinas, qué distribución tisolar tienen los distintos tipos o isoformas de estas inmunoglobulinas y dónde se localiza la variabilidad o el polimorfismo de estas proteínas. De modo que si todo esto quedó claro, deberías poder contestar cuántas variantes tienen las cadenas ligeras, qué se puede decir de su estructura y función, ¿Cuántas clases y subclases hay de cadenas pesadas? ¿Qué características estructurales diferencian las diferentes clases de cadenas pesadas? ¿Cuáles de las clases de inmunoglobulina se presentan de modo natural en forma multimérica y en qué tejidos? Y por último, indica cuál es la distribución tisular de las diferentes clases de inmunoglobulinas. Cuando sepas todo esto, ya sabes, puedes seguir hasta la píldora siguiente. Hasta pronto.